इसलिए भगवान शंकर से भी जब ब्रह्मा जी ने विवाह के लिए कहा तो ये शब्द तो कहा ही कि आपका विवाह हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं उसके साथ साथ एक बड़ा बहुत शब्द है मैंने सकल स्वरण के हृदय अस शंकर परम उछा निज नयन देखा चरण नाथ तुम्हारा विवाह अगर आपका विवाह कभी हुआ होगा तो ब्याह ही रहा होगा उसमें उछा तो रही नहीं होगा जब कोई बाजा न बजे गीत न गाए जाए गाली न सुनाई जाए हाथ से दिनों का रस जहाँ पर न हो रहा हो अब उस विवाह में भगवान तो कोई प्रश्न कहा है वो तो स्वतः परमानंद में धर्म और वो भी वस्तु का कल्पना ही है और वो तो सदा शाश्वत एक दूसरे से मिले हुए ही है अरे पर जब लोक कल्याण के लिए उन्होंने पुत्र के रूप में जन्म लेना स्वीकार कर लिया कश्यप शोरी जी मिथिला में प्रकट हो गई तो फिर उस विवाह के उछा उस विवाह के आनंद का तो कहना है क्या इसलिए उस वाटिका के विवाह में भी वहां तो बहुत ही ऐसे अधिकारी सम्मिलित थे कि जहां पर किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश भी नहीं था बाजे भी बजे तो पक्षियों ने बाजे बजाए नृत्य हुआ तो पक्षियों ने ही नृत्य किया मंडप बना तो लता कुंज का बना दूल्हे के सिर पर मोर बना तो उसमें केवल मोर पंख और पुष्प की कलिया थी वो भी एक अद्भुत दृश्य था वो विवाह भी एक अद्भुत विवाह है पर वह तो सबका प्रवेश नहीं है और कोई दृष्टि को भी देखें तो इसका तात्पर्य यह है कि जो कोई व्यक्ति धर्म और मर्यादा का अत्यंत आग्रही हो तो उसके अंतकरण में ऐसा भी लग सकता है कि धन टूटने के पहले इस प्रकार का अनुराग क्या मर्यादा के अनुकूल है क्या और यदि कोई व्यक्ति विषय तो उसके अंतकरण में एक ऐसे श्रृंगार की भावना का उदय होगा कि जो वस्तुता है यह जो लक्षण श्रृंगार है तो वो उस श्रृंगार के तत्व को उस रस को का हृदय ही नहीं है इसलिए वो स्वामी जी ने एक बड़ी भाव में एक ऐसी बात कही प्रभु ने जब किशोरी जी के सौंदर्य को उस वाटिका में देखा तो उन्होंने तो ये कहा उनके हृदय में तो ये बात आई कि श्री किशोरी जी को सीता जी को सुंदर कहना ये तो कदाप उचित नहीं तब फिर उन्हें क्या कहे तो प्रभु ने कहा सुंदरता कह सुंदर है वस्तुतः सुंदरता को भी जो सुंदर बनाने का है उसका अभिप्राय है जो सुंदरता में आकर्षण तो बहुत है संसार में सुंदरता देख करके कौन नहीं मुद्दो जाता पर श्रृंगार सुंदरता में कुछ कमियां और वो जो कमियां है का एक सबसे बड़ी कमी तो यही तो वो जो सुंदरता है वो तो नित्य नहीं आज जो व्यक्ति अत्यंत सुंदर दिखाई देता है धीरे धीरे वो सुंदरता क्षीण होने लगती है और वही वृद्धावस्था में पहुंच करके उस सौंदर्य का कहीं क्लेश भी नहीं दिखाई देता तो इस तरह से जो सांसारिक सौंदर्य है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है 
और इसीलिए गोस्वामी जी के ग्रंथों में से एक बड़ा छोटा सा छोटी सी पुस्तिका कह लीजिए वो है बरवे रामायण तो उसमें ये बात आई कि सखिया परस्पर वार्तालाप कर रही है कि श्री सीता जी के लिए अगर कोई कविता की जाए लिखी जाए तो कविता जो है वो तो बिना उपमा के मतलब हो ही नहीं सकती अगर कह दे कि इनका मुख सुंदर है तो ये तो कोई काम भी नहीं हुआ अब उसके लिए तो कोई कवि उपमा ऐसी है तो लगेगा कि कवि कवि तो उस सखी ने यही कहा कि अच्छा श्री सीता जी का ये जो वर्ण उसके लिए कौन सी उपमा देना ठीक रहेगा तो सखी ने कहा तो चंपे से अगर श्री सीता जी के रंग की तुलना की जाए तो तो बड़ा सार्थक है चंपे का पुष्प भी गीत वर्ण का स्वर्णिम वर्ण का और श्री किशोरी जी का भी रंग उसी प्रकार था पर सखी कहती है कि नहीं नहीं क्यों का उपमा को तो उपमेश से श्रेष्ठ होना चाहिए और यहां समस्या ये है कि किसी ने ये कह दिया कि शिक्षोरी जी तो चंपक वर्णी है और चंपे की एक माला उनके कंठ में पहना है रंग में रंग मिल गया लोगों ने कहा उपमा बड़ी साल है पर सख कहती है कि थोड़े ही छोड़ो के बाद क्या हुआ बोले जब चंपक हरवा अंग में अधिक सुहाय पर जानी पर अरे जब गुहरा थोड़े देर में वो मुर्झा गया उसका रंग काला पड़ गया तो लगने लगा कि क्या चंपक बढ़नी कहे यह जो नित्य दिव्य स्वर्णिम रंग है और यह जो अनित्य चंपक का पीठ वर्ण है ये तो नहीं सिद्ध होता तो सुखिर सख ने कहा कि अच्छा अगर चंपे में ये कमी है तो स्वर्ण स्वर्णिम रंग कह दिया जाए सोने के साथ तो मिलाने का कोई डर नहीं तो सखी ने कहा कि कितना राम अन्य है क्या बोले सम सुवर्ण उपमा कर सुखद हो है तो स्वर्ण तो हो जाता नहीं पर सी अंग सखी कोमल करक कर कितना सोना की किशोरी दिखा रंग है ये सोना कितना कठोर है कैसे तुलना की जा सकती तो इसलिए ऐसी कोई उपमा ही नहीं संसार में दिखाई देती कि जो श्री किशोरी जी के श्री अंग की वर्ण से और इसलिए प्रभु ने कहा कि बस मैं कैसे कहूं कि श्री सीता जी सुंदर है और अगर मैं कहूं क्योंकि तो जब तक अयोध्या में प्रभु थे तब तक भगवान राम ने कभी कोई कविता नहीं की उस समय केवल गद्य के वक्ता थे काव्य का उदय नहीं हुआ तो सर्वप्रथम काव्य की जो अभिव्यक्ति हुई वो तो श्री सीता जी के सौंदर्य को देख करके हो इसका अभिप्राय की रंग जो है कौ तो स्वयं उसमें का उस प्रकार की कोई लहर तो है नहीं तरंग तो है नहीं इसको लोग पहले की जैसे समुद्र तो स्वभाव से शांत है पर चंद्रमा को देख करके उसमें तरंगे उठती लहरें उठती तो इसी प्रकार से ब्रह्म तो प्रशांत समुद्र था लेकिन जब श्री सीता जी का मुख चंद्र दिखाई पड़ा तब ही इसमें काव्य की लहरें उसके पहले काव्य के कोई अभिव्यक्ति नहीं हो तब स्वाभाविक है कि कवि ब्रह्म कवि बना और वो कविता करने चला तो उससे कहा गया कि आप कविता कर रहे हैं तो आप कोई उपमा आप तो ले लीजिए तो वो ऐसा सुंदर प्रभु ने एक टालने वाली बात और बढ़िया बात भी कही उन्होंने कहा मैं क्या करूं उन्होंने श्री वर्णी भगवान कहते हैं कि समस्या ये है कि अब सीता जी को हम कैसे सब उपमा 
पद रहे तुम्हारी यही पत करो विदेह कल जब किसी देवी की पूजा करते हैं तो उसे जूठी वस्तु थोड़ी भोग लगाते हैं तो संसार में जितनी उपमाएं थी कवियों ने उन्हें स्त्रियों के अंग से जोड़ के जूठा कर दिया तो अब जो देह कुमारियों के लिए उपमा दे दी गई अब विदेह कुमारी को रहे कैसे अब ये उपमा ही दो प्रभु ने छुट्टी पा दिया उन्होंने कहा कवियों ने सर जूठा कर दिया तो किसी ने दूसरे आज से कहा ये तो कवियों पर बड़ा दोष है क्या उन्होंने तो कह दिया कि ये कवि जो है वो कवि कहा या दस को नहीं आप तो कवियों की रक्षा कीजिए आप तो सोच कोई ऐसी उपमा बनाइए जिससे कवियों की लाज बचे तो वो सभी जी सोचने लगे कि कौन सी उपमा दी जाए तो उन्होंने कहा अच्छा वो संसार में तो ऐसा कोई सौंदर्य नहीं है पर वो जो दुर्ग लोग की देवियां हैं क्यों ना उन्हीं से तुलना कर दी जाए कि उनकी तरह सुंदर है तो किसी ने कहा सरस्वती तो अभी बड़ी दिव्य सुंदरी तो वो सब जी ने कहा कि ना इसलिए ये गिरा मुख है सुंदर तो है पर बखबारी बहुत है ये बखबार करने वालों को सावधान करने वाला वाक्य है सौंदर्य का भूषण बहुत बोलना नहीं है तो हम तो सरस्वती बेचारी तो अच्छा ही बोलती है कविता करती है पर उन्होंने कहा जब जब हो तो बोलते ही रहना कैसे हम किशोरी जी से किशोरी जी तो इस प्रकार से बोलती नहीं है और उनके तो बोलने का आपकी कला तो बड़ी दिव्य कलात्मक उसने वो ठीक है तो पार्वती जी से तुलना कर दीजिए तो कहा कदु अरह भवानी पार्वती जी अरह नारीश्वर से मिलकर के आधी है तो आधी की तुलना गुण से कैसे की जाए वो भी ठीक नहीं किसी ने कहा अच्छा तो कामदेव की पत्नी रति भी तो बड़ी सुंदरी है तो कह रति अति दुखित अकदु पति जाए बड़ी सुंदर पुत्री पर पति के से विलीन हो करके वो दुखी हो मैं हो तो मैं सब में आप कमी कमी निकालते जा रहे हैं तो अब कोई नहीं रह गया तो तो भगवती लक्ष्मी का ही अवतार उन्हें कहा जाता है तो उन्हीं से तुलना कर दीजिए तो विरोध भरे स्वर में उन्होंने कहा कि वो तो परम बंदनी है वो उनकी तुलना तो मैं करता हूं तो स्वयं परम श्रेष्ठ है परम है लेकिन एक भाई और बहन उनके इतने बुरे हैं कि वो वो जहां जाती है बोला वो भी दोनों चले जाते हैं और है कि समुद्र का मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई पर उसके साथ साथ विश्व भी और वारुणी भी तो मानो उनका संकेत यह था कि दौधा जहां लक्ष्मी जी किसी को मिली रात को ही तो या तो फिर मत वाला हो जाता है बारूणी का नशा और या फिर ऐसा कार्य करता है कि वो मृत्यु की दिशा में विश्व ले ले आ रहा है तो उन्होंने कहा कि इसका अभिप्राय यह है कि अगर लक्ष्मी जी से तुलना भी करे तो पहले विश्व और बारूणी से अलग तो कर दे और वो मानो उनमें तो परिपूर्णता है पर यह विश्व और बारूणी जो है ये तो दोनों जुड़े हुए हैं पर उन्होंने कहा सौंदर्य के ये पांच दोष व्यर्थ भाषण अपूर्णता मृणता और साथ साथ परिणाम की दृष्टि से विश्व और बालू तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अब दिव्य लक्ष्मी जो प्रकट हो उन्हीं से उन्हीं लक्ष्मी जी की श्री किशोरी जी से तुलना कर दे तो बिल्कुल सुंदर तुलना हो और तब तो उन्होंने एक नया नए समुद्र की कल्पना है उन्हें जाओ छवि सुनो छवि का अमृत तो मैं तो समुद्र तो बहुत बढ़िया बात तो होगी जब ये अमृत का समुद्र होगा तो उसमें विष निकले गए नहीं इसलिए वो चिंता समाप्त हो गई कि विष निकला गई और उन्होंने सारी वस्तुओं को बदल दिया 
पर समुद्र मंथन में पर समुद्र था मंदराचल पर्वत था बासु की नाक था और उसके साथ साथ देवता और देवतों ने मिलकर के मंथन किया पर स्वयं भगवान ने जो है अच्छा बन करके उस मंदराचल को धारण किया तभी वो मंदराचल टिका वो मंदराचल नीचे चला गया तो वो स्वामी जी ने समुद्र को तो बदल दिया और आगे चल करके मथने वाले को भी बदल दिया पर्वत को भी बदल दिया सर्प को भी बदल दिया पर पूछा गया है कि अच्छा वहां अच्छा भगवान थे इनके स्थान पर किसे लाइए बोले परम रूप में कच्छप सोई और सब बदलेंगे पर भगवान कच्छप को नहीं बदले वो तो वही वही रहे बोले भगवान ही स्वयं कच्छा रूप धारण करें और सब वस्तु बदल जाए पर कछुआ को परम रूप में कच्छप सोई अरे बड़ा तो क्या करूं बूढ़े की चर्चा चलते चलते की चर्चा पहले आ गई और वो ऐसी बात ऐसी व्याख्या अद्भुत है इसमें तीन शब्द का प्रयोग रूप ये शब्द और शोभा और छत ये अद्भुत बात रूप क्या है शोभा क्या है छवि क्या है तो उसको योग कह सकते हैं कि जैसे कमल हो तो कमल की सुगंध दूर से ये मनो शोभा और जब और निकट गए तो उस सुंदर उस सुगंध के साथ साथ कमल में जो है एक दिव्य उसका निर्माण हुआ है उसको जब देखा तो ये मानो रूप और फिर मानो उसका जो मकरंद है रस वो छवि ये मानो तीन स्तर पहले आप कहीं देखें तो बड़ी अच्छी शोभा है श्रृंगार है अच्छा चारों ओर वस्त्र है अच्छे बड़ी शोभा उसके बाद देखा तो रूप दिखाई पड़े और रूप के भी अंतराल में जो है वो छवि तो सुगंध जो है वह तो है सो और रूप जो है का वह मानो का रूप की तुलना कमल से उसके पुष्प के सौंदर्य से और अच्छा दिमाग मान रहे थे तो बड़ी मीठी बात है शोभा का आनंद तो प्रत्येक ले सकता है रूप का आनंद भी प्रत्येक ले सकता है पर कमल का जो मकरंद है वो तो वो किसके रस में बोले तो एकमात्र भौरा ही उस मकरंद का रस तो श्री किशोरी जी में शोभा भी है रूप भी है और जो छवि है उस छवि का तो एक ही भाव तो श्री राम भ्रमण जो है वो तो श्री किशोरी जी की जो दिव्य छवि है उसका केवल एक रसिक भ्रमण है जो उस दिव्य रस का आनंद अनुभव करने वाला पान करने वाला ऐसा तो स्वामी जी सबको एकत्र किए जाए जो छवि सुधा है वो जी हो गई परम रूप में कच्छम सोली शोभा रंग अनुभव कहा बासुकी नाग को यहाँ पर रस्सी नहीं बनाया है तब उनका शोभा का रूप है वो और मंदराचल कौन सा बोले मंदर श्रृंगार श्रृंगार रस का मंदराचल और शोभा की रस्सी और कच्छप भगवान अब उसके अंतरंग तत्व तो पर दृष्टि डाली उसका अभिप्राय है कृपया थोड़ा आप पूरे चेतन में रहेंगे और उसका अभिप्राय यह होगा सौंदर्य यदि मंदरा चले श्रृंगार रस यदि मंदरा चले तो मंदरा चल को चारों ओर से आवेश करना और वो उसका अभिप्राय यह है कि वो शोभा श्रृंगार रस इतना अश्लील भी हो सकता है 
जो उसमें शोभा की वृत्ति समाप्त हो नग्नता आ जाए इसलिए उन्होंने कहा कि श्रृंगार का जो मंत्राचल है वो शोभा के रज्जु से आवेष्टित उससे वही बात कहते अगर श्रृंगार रस मंदराचल है तो जो समस्या मंदराचल के साथ थी कि वो नीचे की ओर धस रहा इसी तरह से श्रृंगार जो है दौधा नीचे की ओर पतन की ओर लोग को ले इसलिए उन्होंने कहा भगवान ही इस श्रृंगार रस को धारण कर रहे और वो मर्यादा से आविष्ट रहे ईश्वर से सौंदर्य श्रृंगार जुड़ा रहेगा और इस तरह से वो स्वामी जी ने कहा मुझे मंथन कौन करेगा देवता दैत्य उन्होंने कहा देवता दैत्य ने जो छवि सुधा प्रयोग होई परम रूप में कच्छप सोई शोभा रज मंदर श्रृंगारू और मथई पान पंकज निज मारू आप देव स्वयं अपने हाथ से मंथन करेगा बड़ा आश्चर्य सारे देवताओं को छोड़कर के आत्मे काम देव को भेजना वो स्वामी जी बड़ी गहरी और सूक्ष्म बात है क्या बोले संसार में सुंदरता के साथ श्रृंगार के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य के जीवन में वासना का उद्रेक होता है भोग वृत्ति का उद्रेक होता है और वो उद्रेक करने उत्पन्न करने वाला काम तो एक ही उपाय है काम को ही अगर मंथन करने वाला पिता बना दे तो पिता पुत्र की ओर किसी की दृष्टि को वासना युक्त नहीं बनने देगा तब कहीं जाकर के एक बेली उपजे लक्ष्य जब सुंदर था सुख मूल तदपि सभोज समेत कहे ये अनुपम दिव्य सौंदर्य जो अद्भुत है अनुपमय है अभी का विषय नहीं तो वो उस वटकर में तो राम भ्रमण उस दिव्य सौंदर्य और उस छद का रस पान करते और इसलिए वो तो एक अद्भुत श्रृंगार का प्रसंग है जो लौकिक वासना की दृष्टि से अलग रह करके ही उस पर उसका रस है नहीं किया और मनुष्य के में भी और जो विवेक बुद्धि का प्रसंग है वहां पर जो राजा वो तो आनंद ले ही नहीं सके क्योंकि वो तो बुद्धि के स्वयं अभिमानी या तो बुद्धिमान ज्ञानी हो या अभिमानी हो तो दोनों प्रकार के रह जाते जो ज्ञानी रह जाते उन्होंने तो धनुष तोड़ने का प्रेत नहीं नहीं किया उन्होंने कहा एक को पाने आए थे दो को पाने क्या उन्होंने कहा आए थे सीता जी को पाने के लिए तो पिता और माता दोनों में गए श्री राम का दर्शन हो गया तो पिता का दर्शन हो गया और श्री किशोर जी तो मानो जगन माता का दर्शन हो गया ये तो भले ही जो विवेकी थे उनका जो है और जो अविवेकी थे वो तो कहते हैं तोरे धनुष ज्ञान होगा फिर तोरे को कोई बात धनुष टूट गया वो भी हम लड़े और इसीलिए तो परशुराम जी आए और आए तो ऐसा जब परशुराम जी धनुष लेकर के चले गए तब तो उन राजाओं की ओर दशा हुई कि वो स्वामी जी ने कहा अब है कुटिल नदी पाने ऐसे भागे मनु जो सांस दिव्य ज्ञान से उनके नहीं नहीं समझ पाए वो पराक्रम को देख करके जब तो स्वामी जी मैं इस तरह से धनुष देख करके चले गए तो हम लोग कहा वाले और वो जो कायर और रूप वृत्ति वाले थे वो चले गए पर ये जो विवाह है जिसमें यहां तो कोई सब जो सम्मिलित हैं या तो अयोध्या के नागरिक हैं महाराष्ट्र के दशरथ हैं गुरु वशिष्ठ हैं और क्या भारत में शत्रु में क्या उस अद्भुत बारात का वर्णन किया जाए और मिथिला का तो कहें क्या है मिथिला तो शुद्ध पैसरी मौसमी ने तीनों नगरों की तुलना की है लंका में तो असंत ही असंत है एक दो संत है अतिशा है विभीषण है नहीं तो सब असंत और अयोध्या में सब संत ही संत है सर्वथा जैसी एकाद असंत पर मिथिला में तो कोई संत ही संत है यहाँ तो कोई असंत नहीं है 
पुरदर नाम सुभद्र सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवन था ऐसा अद्भुत नगर और उस नगर में यह विवाह संपन्न होने जा रहा है और वो वह वेला जिसको हम सामने वेला कहते हैं पर वो स्वामी जी कहते हैं जो गोर भूले वेला जहां पर गाय के रज से धूल उड़ गई हो और इसका अभिप्राय है कि रजोगुण की जो धूल है वो तो रज को भी तो रजोगुण कहते हैं और धूल भी रजे तो रजोगुण की जो धूल है वो तो व्यक्ति को भगवान के दर्शन से वंचित कर दे पर श्रद्धा का जो दिव्य रज है इसीलिए बड़ी बढ़िया बात है किसी ने कहा कि गुरु जी के चरणों की धूल और धूल तो आप में पड़ जाए तो देखिए क्या दशा होती है लेकिन व्याकुल हो जाए आप कह रहे गुरु जी के चरण की धूल धूल को महत्व दे रहे हैं तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ धूल तो है पर गुरु पद रज मृग मंजुल अंजन ये तो अंजन वाली धूल है वो जो रज है गुरु पद रज मृग मंजुल अंजन और है किसी नैन अमीर दोष कर विमल विवेक विलोचन वर्ण है कि सांसारिक रजोगुण का नाश करना है तो गुरु के चरणों के रज दीजिए और उसका अभिप्राय है कि रजोगुणी अगर आप होंगे तो गुरु के चरणों के रज ले ही नहीं पाएंगे इसलिए मानो यह जो वो भूमि वो महाभूतमती श्रद्धा बस श्रद्धा के द्वारा जब वो दिव्य वह दिव्य रज और वो रज ऐसी अद्भुत है वो तो श्री कृष्ण भी चलते हैं तो उनकी झांति सबसे अच्छी तभी होती है जब भक्त वर्णन करते हैं आगे गाय पीछे गाय इत गाय उत गाय मेरे गोपाल को तो गाय में रहे वो ही भाव इस तरह से जो श्रद्धा से ही प्रेम रहे उस श्रद्धा में ही मेला जनकपुरवासी धन्य अन्यत्र जो मिलन होता है वो संध्या में जहां रात्रि और दिन कौन दोनों का चाहे प्रातः काल दिन और रात्रि और चाहे संध्या के समय पर वहां तो एक विभाजन है का विभाजन क्या है कि अगर रात्रि जाएगी तो दिन आ जाएगा और सायंकाल को दिन आ जाएगा तो रात्रि आ जाएगी पर में जो मिलन हो रहा है वो तो कहने क्या ऐसा अद्भुत मिलन और भक्त लोग कहते हैं यहाँ कहा दिन और रात और संकृति भाषा कितनी सुंदर है अद्भुत बात है श्री राघवेंद्र को वो है तो श्याम तो रात्र का रंग भी कहिए हमारे भक्त लोग गया करते हैं कि वो तो मिथिला स्त्रियां कहती है कि हमारे तो इस तरह से एक मानव विरोध की भाषा है पर एक सांकेतिक है कि श्री राम श्याम तो है पर वो सूर्य वंश के मध्यान्ह में दिन में जन्म लेते हैं उसका अभिप्राय था कि श्री किशोरी जी गौरंगी है तो प्रभु मानो उनके ही रंग से प्रेम करते हुए मध्य दिन में प्रकट हो गए और इस तरह से श्याम का प्राकट्य हो गया ठीक मध्यान्ह काल में और फिर गोस्वामी जी ने एक अद्भुत काव्य में कल्पना किया जब जब जन्म हुआ तो सूर्य भगवान का आनंद उनके आनंद का कहेंगे क्या अब वो तो सूर्य भगवान को इतने समय के आप पहले से बता सकते हैं पंजांग देख करके कि सूर्य का उदय कम हुआ सूर्य का कम हुआ और वो सुनिश्चित पर आज तो सूर्य भगवान भूल गए वो जो एक निश्चित नियम था समय का वो सूर्य का मास दिवस कर जीवस भाव मरण मर जा रहे हो रथ समेत रवि ठाकुर निशा भवन के हो एक महीने तक जिन्हें अब सोचिए रात्रि को कितना कष्ट हुआ होगा ये तो जन्म भी हुआ तो दिन भी हुआ और आए भी सूर्य तो पूरे महीने पर ठीक है अब वो स्वामी जी ने बड़ी विलक्षण करता है हुआ या जब चारों को समाचार फैला जन्म हुआ जन्म हुआ तो प्रसन्न था और उड़ाने लगे गुलाल 
अयोध्या से चारों ओर और वो धूप जलाई न जाने लगी अगर जलाया न जाने लगा तो दिल में लगने लगा कि ये तो अंधेरा ना ऐसा दृश्य दिल में वो सभी कहते हैं तब अगर धूप जब बहु अनियारी और उड़ई अबीर मनम अरुधारी लाल रंग का भी है तो वो सायंकाल के समय तो आप देखते हैं नदी आकाश में तो उन्होंने कहा उड़ई अबीर मनम अरुणारी और तब बहुत बढ़िया कहते हैं उन्होंने कहा दिन तो हो गया एक महीने का और एक महीने का दिन हो गया तो रात्रि को दुख हो पर वो स्वामी जी ने कहा प्यारे मैं समझ गया रात्र ने संध्या का वेश बनाकर आप रही आकाश में पर हम तो अयोध्या में संध्या के वेश में वो स्वामी जी कहते हैं कि वो मानो संध्या है तब भी बनी संध्या हनुमान वो संध्या के रूप में आ गई प्रभु आपने भी प्रकाश का ही पक्ष लिया आप में मध्य दिल में आए तो प्रभु ने संध्या से कहा कि एक संध्या ऐसी आएगी कि जब तुम ही तुम होगी और कोई नहीं हो पर वही संध्या आज आ गई धूमी बेहद मत यह तो संध्या का आनंद है यह तो शोरी जी का जो विवाह होता है उसने बुरा संध्या काल में गोधूल वेला में घोड़े पर बैठ करके चला और फिर तो रात्रि का ऐसा आनंद अब वो तो रात्रि ही रात्रि है सारा विवाह उस दिन में शाहता मई रात्रि में भक्त कहते हैं रे कहा दिन और कहा रात्रि और हमारे प्रभु और श्री किशोरी जी का मिलन जो है वही सचमुच अनोखा दिव्य मिलन है और उस दिव्य मिलन में तो फिर यहाँ पर भी मिथिला में तो सांध बेला से प्रारंभ हुआ आनंद और वो विवाह का आनंद रात्रि में और जिस समय विवाह करके लौट करके आए तो भी आज सूर्य की महिमा नहीं दिखाई दे रही और वो स्वामी जी कहते हैं कौशल्या जी सखियां कहती हैं अरे पूरी विराजत राजत रजनी रानी कहानी लोक सजनी उसका सांकेतिक एक जो बात कला के सामने की जा रही और उसका अभिप्राय है कि प्रकाश और अंधकार संसार में अगर देखें तो एक दूसरे से भिन्न है एक दूसरे के विरोधी किंतु उसको आप इस रूप में देखें कि ज्ञान और भक्ति को अगर प्रभु अखंड ज्ञान है और श्री सीता जी मूर्ति मती भक्ति तो ज्ञान प्रकाश में है और भक्ति जो है विश्राम दायनी अगर रात्रि के रूप में उसको स्वीकार करें तो क्या ज्ञान और भक्ति में भी परस्पर इस प्रकार का विरोध है क्या उनका है ना इसलिए ना रहो वो स्वामी जी अद्भुत कल्पना चित्रकूट में करने लगे बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए और बट के जो पत्ते हैं वो है श्यामता जी और उसके फल जो है वो लाल रंग तो कभी तो काव्य से ही बहुत बड़ी बात कह देता है वो स्वामी जी ने कहा ऐसा लगता है कि मनम ये उनके वो स्वामी जी कहते वो जो बट है का उसका फल देख करके और उसका पत्र देख करके ऐसा लगता है कि जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों मिल करके ही यहां विद्यमान और प्रकाश अंधकार मान जो ज्ञान की जागृति है वो भी यहां प्राप्त है और जो भक्त का विश्राम है वो भी यहां प्राप्त है ऐसा ये दिव्य है ज्ञान का दिव्य प्रकाश और भक्त का दिव्य विश्राम ज्ञान में प्रकाश को है प्रताप रात्र में शीतलता को है पर अंधकार पर इस दिव्य मिल में तो मानो वो दिव्य आनंद की जहां पर दोनों एक साथ मिल करके और उस मिलन के इस दिव्य अवसर पर वह जब गोधूल मेरा तो रुला घोड़े पर बैठ गए और फिर तो घोड़े का क्या कहना है तो घोड़े का ही बढ़न होते और वो घोड़े का बढ़न कैसा ये ही बर्बाद दूल्हे का नहीं दूल्हे का लड़न तो कौन करेगा यही बर्बाद राम यही शारदा उग्न वर्ण मेरे सब्बो नहीं इस घोड़े का लड़न करें अब यहां पर 
जो सारे नेत्र वाले थे वो स्वामी जी ने सबको एकत्र कर दिया अब आप लोग भी जिस नेत्र वाले से जुड़ना चाहे वो जुड़ जाए फिर विवाह का आनंद तो दृष्टि का आनंद है और दृष्टि का आनंद चैतन्य जागृत है अब आप दो हो चार हो आठ हो बारह हो जितनी भी हो हजार हो वहां तो सभी एक नेत्रों का ये दिव्य आनंद तो इस विवाह का आनंद लेने के लिए तो दृष्टि चाहिए और वो दृष्टि भिन्न भिन्न प्रकार की है आप भक्त हैं तो उस भक्ति का आनंद लीजिए ज्ञानी है तो ज्ञान का आनंद लीजिए योगी है तो योग का आनंद लीजिए कर्म के प्राय है तो कर्म का आनंद लीजिए उस विवाह में क्या नहीं है सब है कोई ऐसा दिव्य दृश्य तो कभी हुआ नहीं क्योंकि तो यहां तो प्रारंभिक झूले का स्वागत कहां से हुआ वो तो झूला घोड़े पर बैठ करके चला तो जब सरस्वती जी ने कहा कि मैं तो नहीं वर्णन कर पाऊंगी तो उस समय किसी ने गोस्वामी जी से कहा अब आप कुछ तो कहिए तो वो गोस्वामी जी ने घोड़े का वर्णन करते हुए कहा जब बाद पता लगाने लगे कि ये विलक्षण घोड़ा आया कहां से क्योंकि अयोध्या से भी घोड़े आए हुए और भरत जी के उस अभियान भरत जी उन सारे घोड़ों के गुड़साल का उन्हीं के ऊपर धार था इसलिए लिखा हुआ है कि भरत जी को ही आदेश दिया गया और वो अयोध्या के घोड़ों का क्या कहना है और मिथिला में भी अद्भुत अस्त्र अयोध्या वालों को लगता है कि ये घोड़ा अयोध्या से तो नहीं है मिथिला वालों को भी लग रहा है कि हम लोगों के घुड़साल का तो घोड़ा नहीं कभी ने कहा पहचान में आ गया न अयोध्या में आए तो सब बोले बोले जब बाढ़ विदेश बनाए मन से काम देव ही घोड़ा बन गया क्यों आ गया और वो स्वामी जी ने सबसे पहले जब दूल्हा राम का वर्णन किया तो शंकर जी के बनी काम घोड़ा क्यों बना मानो उसको याद आ गया कि शंकर जी ने हमें जला दिया और आज घोड़ा बन करके आ करके शंकर जी से कहता है कि आज जलाइए तो ऐसा ऐसा लगता है जैसे आज काम शंकर जी को चुनौती दे रहा क्या आप क्यों नहीं खोलिए तीसरी दृष्टि और सचमु शंकर जी ने तृतीय दृष्टि खोला वो सब जी ने कहा शंकर राम रूप और नैन पंच दस अति प्रिय लाए शंकर जी ने कहा अच्छा उन्होंने पांच मुख लेके आए थे कभी एक मुख भी रहते हैं पर आज पांच मुख थे और पंद्रह नेत्र थे पर वो स्वामी जी ने दोनों को अलग अलग बांट दिया पंच और दस अरे कह देते पंद्रह नए राति प्रिय लाए पंच दस माने बोले दस का प्रयोग तो करते हैं पर दो दृष्टियों का प्रकृति है तो प्रय अन्य और काम ने जब चुनौती दिया तृतीय दृष्टि खुली और काम नहीं जला तो काम मरो ना सुखा घोड़ा क्या हो गया आज आपकी तृतीय दृष्टि में शंकर जी ने कहा कि भाई तुम्हें हमारी दृष्टि ने तब जलाया था जब तुम्हारा आना राम को दूर कर देता यहां राम पर काम नहीं पर जब राम ही तुम पर आरोप हो गए तब हम तुमको कैसे जला सकते और इस तरह से वह जो दिव्य दूल्हा है जहां पर भगवान शंकर का अभिप्राय ये है कि वह वस्तु ही तो हमारी दृष्टि से जलेगी जो अनित्य होगी जो नाशमान होगी जो ईश्वर से दूर करने वाली होगी पर जब वह काम बड़ी अद्भुत समस्या है विवाह तो विलंब का भी जो होता ही काम जो है उनको विवाह का मुख्य देवता है इसलिए विवाह के मंत्रों में तो बार बार काम की महिमा का बयान किया गया वह तो काम का कर्म है और इसीलिए उसमें व्यंग होता है विरोध होता है गाली गाई जाती है वो तो सारा दृश्य तो श्रृंगार से जुड़ा हुआ है और कब मानो प्रश्न ये था कि जहां काम कह रहा नहीं 
اور اگر یہاں کام نہیں آ رہی تو پھر کیا آرام سے ساری بات کام رہی تو ہوگا کیا اور تب وہ سمجھ نے کہا کہ بھائی کام کا تو کہنی کیا ہے اس نے بڑی چترائی سے مکھلا میں پرویش کیا اور پرویش کرنے کے لیے استھان بدلتا ہے استھان کے سوپ میں بدلا پہلے تو اس واٹکا میں اور اس واٹکا میں جب آیا تو سری کشوری جی کے آبوشنوں میں جو ان کے چڑھوں میں نوپور تھا انہوں کا آبوشن میں تھا انہی میں سیاس شہر دیا کام نے مانو بھکت دیوی کے چڑھ کا جو آبوشن ہے اس کا آش شہر دیا اور تب وہ جو دل بھی بھنی تھی جس کو سن کر کے بھگوان رام نے لکھمر سے کہا گھن پر ان کے نوپور تم سن کہا تا لکھن سن رام رہ گن مانو مرن دل بھی دی منسا بشو یہ کہتی لکھمنہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آبوشن کی دھونی نہیں ہے رام رہے وہ بات دل جاتا ہوا آج بشو یہ کے لیے مکلا ہوا ہے اور سچ مچ رام نے جب پراجر سکھار کر دی اس سمجھر یہ کو سمجھے یہی تو کہا کہ سری کشوری جی جو پراجی تو ہوتا ہے اس سے بندی بنا لیا جاتا ہے اور جو پرم سری کشوری جی کے حدر میں بندی ہو گئے تو انہوں کام کی بجے تو پراجی سے بھی ہونے رہی پر وہاں اس نے کام میں چہرے کاس رہی اب اس کی انتی ہونے رہی پھر جب وہ دھنسی ایک جمعے پڑھا رہے پرم تو سری کشوری جی نے تو کام کو اتنا اچھا سکھان دے دیا تو وہ سامی جی ایک تدبوت درشن میں کرے کشوری جی سرم کو دیکھ رہے اور وہ پرچوی کو دکھنے کرتی ہے تو نیتر کی جو پتلیاں ہیں وہ بار بار کون ہو چنچل ہو رہی ہیں ادھر ادھر وہ سامی جی سے پوچھا رہے ہیں یہ درشن کا بھرپرائی کیا ہے تو وہ سامی جی نے وہاں پر کام کو جو دل جس طرح پرلائی کیا ہے وہ تو پہلے چڑھوں میں تھا پر اس کا آدھ پڑا ہے کہ مکتی دیلی نے کروا کر کے اور اس کو اپنے ہی درشت میں ستھان دے لیا وہ سب جو کہتے ہیں پرم کو اور سرک شوری جب دیکھتی ہیں تو وہ سب جو کہتے ہیں کھیلت مرسی جمین جن جو جن بیدھ منجل ہو ایسا لگتا ہے کہ چند منجل میں آج یہ کام جو ہے وہی مرد سے کے روپ میں کھڑا کر رہا ہے اور اس کا عبر پرائی ہے کہ اب تو کام جو تھا چڑھوں کا ہی نہیں بھکت دیئی کے چڑھوں میں رہنے کے فشار اب تو وہ درشت میں اس تھان پر ہی ہوگی ہو گئے اور اس طرح سے جب سری کشوری جی نے اپنے نیتروں میں نواز کر دیا تو اب تو پرم کو سیکھانے کر رہی تھا اور تو پرم نے مانو اب کام نے کہا کہ گھر تو پرپا ہو گئی اب گھر بھی تو چل اور تو وہ اس سو بن کر کے آ گیا وہ نہ بن کر کے آ گیا اب آئیے نا آپ میرے اوپر ہی آگوڑ ہو جائیں جہاں رام پر کام نہیں ایسا نہیں یہاں تو کام پر ہی رام آگوڑ ہے عدود دشت ہے بھرمان رام اس کا عدد پرائی یہ ہے कि जब भक्ति की वह दिव्यदास से भावना ये पहला भाव चल माने दिव्यदास से भाव और नेत्र माने का इसका अभिप्राय है श्रृंगार कि वह बन बड़ी भाव है अब वह काम इतना दिव्य हो गया कि वह दिव्य हो मानो एक संकेत जहां काम है वहां चंचल था लेकिन कल चंचल था और मंद था किसी की मंदता गुणी है और गुण किसी को मंद बुद्धि कह दे तो नहीं जाए लेकिन हनुमान जी ने जब प्रभु से कहा तुम्हारा पूछा ब्रह्मण देवता कौन है और हनुमान जी ने कहा एक मंद है मैं तो मंद हूं प्रभु बड़े प्रसन्न हुए बाबा में तो पहचान गए क्या बोले तुम अवश्य कौन के पुत्र हो और कौन का तो मंद होने ही गुण है इसलिए मंदता सबके लिए और गुण थोड़ी कौन के लिए तो गुण ही और इसी प्रकार से 
घोड़ा तो चंचल हो तो घोड़ा घोड़ा मान जाएगा बिल्कुल ना चंचल हो तो घोड़ा तो जितना चंचल होगा उतने जितने मान जाए और काम तो महान चंचल संसार में मन चंचल और मन से जुड़ा हुआ मनोज की चंचलता का तो क्या कहना है ये तो मन है मन से ही जन्म लेने वाला मन के समान महान चंचल तो वह वो चंचल मानो संकेत था कि अब तो आप इस चंचल अस्व को स्वीकार की और रहो बैठे और तो वो स्वामी जी सोरे का दो गण करते हैं ये जलवाद निवेश बना मनुष्य राम हित अति सो और कैसा हो गया बोले श्री राम की बात को जाने दीजिए आपने बल बल रूप गुण गण सकल गुण भी मोह सारे संसार के लोग श्री राम की सुंदरता की बात को जाने दीजिए उस घोड़े की सुंदरता देख करके सब हो और क्या हो गया फिर कहने लगे घोड़ा तो इतना सुंदर है ये तो उस पर आसन कितना है बोले जग मंगल तो जीन वो जो जीन जिस पर घोड़े पर प्रभु बैठे हुए हैं वह जनवार है इसका अभिप्राय यह है काम तो अंधकार प्रिय है पर यहाँ पर जिस आसन पर प्रभु विराजमान है काम के ऊपर जगमगार है दिव्य प्रकाश और उससे भी बड़ी बात क्या है जगमत जग जगमत जीन जड़ार जो सुमोति मन मानिक है और किन किन लगाम लगाम लगित बेलोक की सुर नर मूर्ख पर उस घोड़े के लगाम का तो इतना सुंदर है कि देवता मन भी चले रह गए और मानो संकेत यह था शंकर जी तो बैल पर बैठ करके विवाह कर पर भगवान राम घोड़े पर बैठ गए शंकर जी से पूछा गया आप बैल पर गए बैल को शास्त्रों ने धर्म कर्म बताया धर्म के दृष्ट पर आरूढ़ होकर के विवाह के लिए पर जब उनसे कहा गया कि भगवान राम को आपसे समान वृक्ष पर बैठ के विवाह के लिए नहीं गए वो तो काम के अस्व पर गए तो शंकर जी ने हंस करके कहा कि भाई वृक्ष के लिए तो लगाम की आवश्यकता नहीं है पर काम के लिए तो लगाम चाहिए ही वह लगाम तो आप ही संभाल सकते हैं इसलिए भाई ठीक है उनका बैठना उनका दूल्हे के रूप में काम के अस्व पर बैठना भी ठीक तो उस जगत उस पर भी बैठना ठीक पर लगाम कितनी सुंदर है और प्रभु मन संग लीन मन वह काम जो है उसका मन जो है वो प्रभु में चरणों में लीन हो गया करके देखे काम क्या होगा कि अगर वो काम सुंदरता की ही खोज करता है तो किसी ने कहा काम से कि तुम लीन कैसे हो गए बोले मैं सुंदरता की खोज में तो लगा रहता हूं और आज वो सुंदरता मिली जहां लीन हुआ जा सकता है इसीलिए लीन हो गया प्रभु मन से ही लीन मन चलत बाज छत पाओ और तब वो स्वयं भूषण उड़गण तलित धन जल भर भर ही नचा ऐसा लगने लगा और मयूर नाच रहा मयूर के समान वह नाचने वाला इतनी बढ़िया बात आज तक काम लोगों के सिर पर सवार होता है होता है पर आज राम सवार है और आज संसार को काम जो जो को जब काम नचा उन्हें देगी पर आज काम को राम नचा रहे काम का मन पूरी तरह भगवान ने ले लेने ऐसा जो दिव्य दृश्य है उसका अभिप्राय है अगर ऐसा काम हो जीवन में तो काम तो सौंदर्य के से जुड़ा हुआ ही काम तो श्रृंगार से जुड़ा ही हुआ है काम तो रति से जुड़ा ही हुआ है और भक्ति में तो सबकी आवश्यकता है भक्ति की बात होगी तो भगवान की तो सुंदर है भक्ति की बात होगी तो भगवान के साथ साथ भगवान के चरणों में रति चाहिए रति ही भक्तों के लिए परम आराध्य है 
भरत जी जैसे महान भक्त जिनको कुछ नहीं चाहिए पर वो तो कहते ही है कि अरे न धर्म न काम रुचि और गति में चाहो न मान पर जन्म जन्म रति राम पद यह भगवान इस तरह से मानो वह दिव्य वह दिव्य दूल्हा उन्हों काम के अर्थ पर आरूढ़ है काम को नचा रहा है भक्त को तो बड़े प्रसन्न हो गए बड़े अपने मन के चंचलता और असुखो असंक्रम से कहेंगे कि ब्रो हम तो इसकी चंचलता मिटा नहीं पा रहे ये घोड़ा इतना चंचल है कि हमें चाहे जिधर ले जा रहा है आप ही आप करके इस पर विराजमान हो जाए आप ही इसके लगाम अपने हाथ में संभाल ले तो फिर क्या करना है और तब तो वो स्वामी जी दृश्य बताने लगे शंकर जी देख रहे हैं हम यहाँ पे रूप गए इतना आनंद आया शंकर राम रूप आन रागे नैन पंच दशा चित्रिय लागे हरित सहित राम जब जो थे रमा समेत रमा प्रति मोहे ब्रह्मा ने आठ ने प्रे देख राम छल विधि हर साल वाह प्रभु की सुंदरता कैसी अद्भुत पर ध्यान चला गया जैसे कोई दिव्य अनुत दे रहा हो और आप लेने चले और बर्तन छोटे ही लगने लगे कि यार अरे और बड़ा होता तो ले लेते सोचने लगे क्या बता मैं आठ ही नेत्राज है आठ ही नैन जान पश्चात पश्चाताप हो गया मानो संसार में सौंदर्य कम और आंखें हम लोगों की बड़ी क्यों बोले आंखें जितनी सुंदरता चाहती है उतनी कहीं मिलती है पर यहाँ सुंदरता इतनी अधिक है कि बर्तन नहीं छोटा लगा आठे नैन जा भी बचता है और उनके बगल में ही खड़े थे हमारे भगवान शंकर के पुत्र स्वामी कार्य वो छम वाले और वो उनके बारे में तो मुस्कुरा करके ब्रह्मा की ओर दे वो ब्रह्मा के पौत्र है तो आज उनकी बात हो गई बोले किताब आज तो हम आपसे जोड़े हो गए शरीर से संबंध से बड़ा छोटा होता है पर राम के दर्शन में जो बड़ा हो आज स्वामी कार्तिक जो है वो आज बड़े हो गए ब्रह्मा बेचारे अपने को छोटा समझ रहे तो पंद्रह नेत्र वाले ने देखा बारह नेत्र वाले ने देखा आठ नेत्र वाले ने देखा शंकर जी तो सबसे पहले आ गए तो किसी ने वो सभी से पूछा किन सब में सौभाग्यशाली को दस वो स्वामी जी मुस्कुराए रियाज तो कुछ कुछ ऐसा है कि हम संकोच ही कर रहे क्या बोले शंकर जी नहीं ब्रह्मा भी नहीं स्वामी कार्तिक भी नहीं कौन बोले रामन चित सुरेश सुजाना आज तो सुजान इंद्र आप भूल रहे इंद्र को क्या क्या आप कहते रहते थे तो वो जान की उपाधि आपने देखा दिया देखा तो ब्रह प्रस हो गया आज बस आज पुरंदर संभव है क्या कर सकते आज तो शंकर जी उसके सामने कुछ नहीं तो ब्रह्मा भी नहीं स्वामी कार्तिक भी नहीं तब अरे सुर वो स्वामी जी कहते राम इंद्र धन है कहते हैं वो जो इंद्र है हजार नेत्रों से सौंदर्य देखा और हजार नेत्रों से सौंदर्य देखना मैंने आज तो सबसे अधिक नेत्र उसी के पास है न शंकर जी के पास न ब्रह्मा के पास न स्वामी कार्तिक के पास मानो एक संकेत और वो संकेत यह है आप तुलना कीजिए कौन है शंकर जी कौन है काम आदि और इंद्र कौन है काम ग्रस्त कैसी उल्टी बात हो ये इंद्र के जो हजार नेत्र है उसका इतिहास आप दे सुना ये पहले हजार नेत्र नहीं जब इसने गौतम का देश बना करके अहिल्या को छला और महर्षि गौतम ने अहिल्या को श्राप पत्थर होने का दिया 
तो इंद्र को साथ दिया कि जाओ तुम्हारे शरीर में हजार छिद्र है प्राय कि कितना भी घड़े में सुंदर जल क्यों न हो पर एक छेद हो जाए तो भी जल बह जाता है और तुम स्वर्ग के स्वामी पुण्य के द्वारा तुम्हें इंद्र पद मिला और तुम उसका इतना दुरुपयोग कर रहे हो तो तुम्हारे लिए तो हजार छिद्र है तुम्हारा ये पुण्य तो न जाने कितने क्षण पहले समाप्त हो जाने वाला है जब तुम अपने पुण्य का ये दुरुपयोग कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर में हजार क्षेत्र ठीक है और इसका अभिप्राय ये है कि कोई भी कितना सत्कर्म करने वाला क्यों न हो कितना भी उच्च पद प्राप्त न क्यों न कर ले, लेकिन अगर उसके जीवन में भोग का छिद्र आ गएगा तो उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा इसलिए इंद्र को शांत पर इंद्र सौभाग्यशाली अहिल्या भी सौभाग्यशाली थी अहिल्या का तो उतना दोष ही नहीं था पर इंद्र चरणों में गिर पड़े मनो एक संकेत है राम में भी अशुभ वृत्ति है और इंद्र में भी अशुभ वृत्ति है पर दोनों में एक ही अंतर है रावण में अशुभ वृत्ति है और उस पर गर्व उसने अशुभ को अशुभ नहीं माना बुरा को बुरा नहीं माना मैं ठीक करता हूं मैं अगर ऐसा करता हूं साधु बना करके सीता जी का हरण करता हूं तो बिल्कुल ठीक और इंद्र जो है अपनी भूल को समझ लेता है और एक बहुत बड़ा सुन अपनी भूल को भूल समझ लेना भी एक बहुत बड़ा कल्याणकारी गुण है इसका अभिप्राय ये है कि जैसे एक दो व्यक्ति हो और वो धूल आधी चल एक व्यक्ति आप हो रहे उसके भी धूल भर गई और एक पंदा था उसके आप में धूल भर गई आधी चली थी और उसके बाद अंधे ने भी आंख धो दिया और आंख वाले ने नहीं धो दिया पर अंतर यही था अल्लाह तो पहले भी अंधे था और बाद में भी अंधे था पर आंख वाला जो था धूल धोने के बाद फिर दिखाई दे तो मानो वासना की आंधी से कब जो का आंखें धुदली हो गई मानो शाप के द्वारा हो गई इतना बड़ा मैंने खराब किया मैं इतना नीचे गिर गया बड़ा मैंने इतना कामी कि संसार में इतनी अवसराओं से होते हुए भी काम की परितृप्ति मेरे जीवन में नहीं और मैं इतना नीचे उतर है आपने हजार छिद्र दे कर करके उचित ही किया पर इसका कोई उपाय है और संत तो संत ही होता है उदार उन्होंने कहा ये छिद्र तो छिद्र ही रहे पर जिस दिन तुम तो श्री राम को दूल्हे के रूप में देखोगे छिद्र ने इतनी बड़ी बात है सबके लिए जब तक हम काम के दृष्टि से संसार को देखेंगे तब तक छिद्र होगा पर जब राम की ओर देखेंगे तो छिद्र ने और इसलिए आज तो पहले और सबसे पहले यार किसके इंद्र गौतम शाह पर नहीं आपने कितनी बड़ी कृपा कर दिया श्राप देख करके और आपने श्राप देख करके भी इतना बड़ा भगवान दे दिया या हजार नेत्रों से इस दिव्य रूप का पालन कर रहे हैं आज जो समझ गए थे भाई देव सकल सुरपति से नहीं आज पुरंदर सब को नहीं तो आज यही पर